हाय फ्रेंड्स चलिए हम आर्कमेडिस प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन जल्दी से देख लेते हैं दोनों में क्या रिलेशन है आपको क्या समझना है क्लास एट लेवल में और नाइन लेवल में नाइन के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं नाइन के लिए मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा थोड़ा और डिटेल में डेरीवेशन वगैरह लेकिन क्लास एट के लिए जस्ट लॉज समझना है आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ तो चलिए यहाँ पर आर्कमेडिस प्रिंसिपल बताता है कि वेन एवर अ बॉडी इज पार्शियली और कम्प्लीटली इमस्ट ठीक है जैसे ये बॉडी मैंने कम्प्लीटली इमस्ट किया है और जैसे ये मैंने पार्शियली इमस्ट किया है ठीक है तो ऐसे यदि इमस्ट हो जाता है इन अ फ्लूड फ्लूड मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस ठीक है इट इट एक्सपीरियंसेस सॉरी इट एक्सपीरियंसेस एन अप थ्रस्ट ठीक है तो ये पहला पॉइंट है अच्छा इम्पोर्टेंट है इसमें कि जब भी आ, कोई भी बॉडी फ्लूड में इमस्ट है वेदर इट इज पार्शियली और कम्प्लीटली देन दिस बॉडी विल गेट वन अपवर्ड फोर्स ठीक है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है यूजुअली वो अपथ्रस्ट यानी कि एक फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट देखिए यहाँ पर ये अपथ्रस्ट लगेगा और यह भी अपथ्रस्ट लगेगा तो एक नया फोर्स बॉडी के ऊपर लगेगा वेन एवर वी इमर्स दैट ओके तो ये पहला पार्ट है आर्कमेडिस प्रिंसिपल में तो ये बताया कि अपथ्रस्ट लगता है ठीक है जैसे आप एक कॉर्क पीस को ऐसे बकेट में आप नीचे ले जाइए वाटर है उसमें बकेट में यू टेक इट टू द बॉटम एंड लिव इट देन वो कॉर्क पीस या थर्मोकोल पीस आप ले सकते हैं तो वो फट से ऊपर आ जाता है है ना तो ऊपर की तरफ एक फोर्स है बिकॉज इट इज़ इमस्ट इन दैट ठीक है तो वो हम रियलाइज कर सकते हैं सो दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट को हम बॉयट फोर्स भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये बॉयट फोर्स अपथ्रस्ट एक ही है अभी आर्कमेडिज ने क्या पता लगाया कि ये जो अपथ्रस्ट तो लगता है कितना लगता है हाउ मच अपथ्रस्ट इज एक्सपीरियंस्ड बाई दैट इमस्ट बॉडी वो आर्कमेडिज ने पता लगाया एंड दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्कमेडिज प्रिंसिपल तो बताया है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमस्ट पार्ट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इट एक्सपीरियंस इज अपथ्रस्ट तो कितना अपथ्रस्ट लगेगा दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो अभी ध्यान से देखिए ये फोर्स है तो वन फोर्स कैन बी इक्वल टू अनदर फोर्स तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड अपथ्रस्ट इज नॉट इक्वल टू वेट लिक्विड अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड ना हाउ मच लिक्विड पता किया ये पूरा लिक्विड नहीं है ये पूरा लिक्विड नहीं कंटेनर में जितना है उतना नहीं बट द वेट ऑफ दैट लिक्विड दैट मच लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द इमस्ट पार्ट देखिए ये अभी इमस्ट टोटली है तो इसका जितना वॉल्यूम होगा वो वो लिक्विड का भी उतना ही होगा जितना डिस्प्लेस्ड होगा जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड में सीखा अभी जैसे यदि ये पार्शियली इमस्ट है देन इट विल नॉट डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम नहीं होगा जैसे ये कर रहा है वट एवर इज इमस्ट है ना जितना पार्ट वो इमस्ट कर रहा है जैसे ये यदि मैं इमस्ट करूँगा इतना तो इतना मैं इमस्ट करूँगा ओनली दिस वॉल्यूम विल भी दिस वॉल्यूम ऑफ पेन विल डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू दिस पार्ट दिस वॉल्यूम इफ इट इज टोटली इमस्ट देन फुल वॉल्यूम दिस मच देन ये तो जितना ज़्यादा वो इमस्ट होगा उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट होगा तो ये ये बताना चाहता है आर्कमेडिस प्रिंसिपल तो आर्कमेडिस प्रिंसिपल में दो पार्ट है सो वेन एवर अ बॉडी इज पार्शली और कम्प्लीटली इमस्ट इन द फ्लूड दैट बॉडी एक्सपीरियंसेज वन अपवर्ड फोर्स बॉयट फोर्स दैट इज अपथ्रस्ट ये पहला पार्ट है फिर आर्कमेडिस सेकेंड पार्ट बताता है हाउ मच इट इज ठीक है हाउ मच दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड याद रखिए क्योंकि ये अपथ्रस्ट इज अ फोर्स तो इट इज इट मस्ट बी इक्वल टू अनदर फोर्स तो इसलिए वेट इज द फोर्स द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ठीक है जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसको हम लेके अलग से वेट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट तो कहने का मतलब यही है तो अभी ये जो बॉडी है अभी ये इसमें वेट भी लगेगा अपना ठीक है ये वेट अलग है दिस वेट इज द वेट ऑफ सॉलिड ये वेट अलग है 
ठीक है एंड ये जो वेट ऑफ थ्रस्ट बोला है ये अलग है सो वेट ऑफ द सॉलिड तो रहेगा ही हमेशा ठीक है एंड सपोज दिस पेन इज इमस्ट तो इसका तो वेट है ही है ना ऑलवेज इट विल बी देयर वेदर यू टेक इट इन द एयर और इन वाटर और इन एम स्पेस ठीक है तो ये हमेशा वेट रहेगा ही तो ये वेट है अभी वेन इट इज इमस्ट देन इट इज गेटिंग वन मोर फोर्स इन द अपर डायरेक्शन दैट इज द अपथ्रस्ट एंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमस्ट पार्ट वेट ऑफ द लिक्विड याद रखिए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमस्ट पार्ट तो ये आर्कमेडिस बताता है ठीक है ओके सो वेट इज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिस्प्लेस्ड है देखिए ये इतना पार्ट ये इम्पोर्टेंट है अभी ये आपको समझ में आ गया ओके okay. अभी लॉ ऑफ फ्लोटेशन में जाते हैं अभी लॉ ऑफ फ्लोटेशन इज वैलिड ओनली फॉर फ्लोटिंग बॉडीज तो ये याद रखिएगा ये कंडीशन से फ्लोटिंग नहीं है जैसे स्टील बॉल आप पानी में रख देंगे वो सिंक हो जाएगा थर्मोकोल बॉल ऊपर में आ जाएगा है ना तो स्टील बॉल में भी अपथ्रस लगेगा थर्मोकोल में भी अपथ्रस लगेगा वो अलग बात है वो अलग वीडियो में आएगा कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ठीक है वो अलग बात है वो बाद में अलग वीडियो में मैं उसको समझाऊंगा लेकिन अभी यहाँ जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है सो दिस इज फॉर फ्लोटिंग बॉडीज यानी कि ऑलरेडी द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग इज वैलिड तो अब बॉडी फ्लोट कर रहा है ठीक है मान लीजिए बॉडी फ्लोट कर रहा है शिप इज फ्लोटिंग तो फ्लोट ऑलरेडी कर रहा है इन दैट केस वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट्स इमस्ट पार्ट तो ये है लॉ ऑफ फ्लोटेशन वेट ऑफ द बॉडी जो डाउनवर्ड में लगता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अभी ये जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है इसको आप वन टर्म में वन वर्ड में चेंज कर सकते हैं क्या है वो है अपथ्रस्ट अभी जैसे आर्केमेडिज ने बताया तो वही रिलेशन है इसमें तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाई इट तो इसका मतलब जब एक बॉडी यहाँ फ्लोट कर रहा है तो वेट नीचे लगेगा और अपथ्रस्ट ऊपर में लगेगा ठीक है एंड इफ इट इज फ्लोटिंग देन अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट तो ये आपका प्रिंसिपल सॉरी लॉ ऑफ फ्लोटेशन है ये कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन नहीं है ये ऑलरेडी द कंडीशन इज वैलिड फॉर फ्लोटिंग After that, body is already floating. In that situation, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट इसलिए तो नेट वेट क्या होगा फिर नेट वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या होगा जीरो न्यूटन होगा ठीक है क्योंकि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट तो नेट दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इज जीरो न्यूटन तो फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है तो ये आपका आर्कोमेडिक्स प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन ठीक है तो इसमें तीन पार्ट है तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने समझा तो इस वीडियो को देखिए दोबारा देखिए आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है